Hello， 大家好，这里是大叔，今天继续给大家带来世嘉 MD 平台的动作射击游戏《战场之狼二》。今天是下半期，游戏的关卡一共是八关，上半期攻略了前五关，本期是后面的三关。虽然说本期只有三关，但是在时间的流程上，应该是比五关还要长，尤其是最后一关。关卡的流程长度相当于平常的两关。咱们目前有的四个作战角色，已经有三个升的比较满了。但是防弹衣还有防毒面具，应该不是人手一个了。所以还是要分清楚，那一到两个角色。是咱们的主力单位，我比较喜欢用的就是喷火枪，还有激光。喷火枪的泛用性比较好，尤其是在关卡的流程当中，清小兵很好用。激光枪的威力很高，虽然它比较长，但是它很细呀、啊。所以说，咱们打 BOSS 的时候可以用到，或者是打一些精英单位，比如说战车，还有炮台。现在咱们还有一个同伴没有救到，最后一个同伴出场实在是太晚了呀，最后一关才能够见到他。而且最后一关的资源应该是无法把他所有的。装备还有参数都未满的，这里打出了一个防毒面具。这个地方我是先往右走，拿到了防毒面具，再回头来拿这个勋章的。因为如果咱们先拿勋章的话，屏幕稍稍往前一带，防毒面具就打不到了呀。所以游戏当中的很多隐藏，看起来还是下了功夫的。黄金色的医疗箱是大幅度回复血量的道具。这款游戏回复血量的道具做的还挺多，包括了菠菜罐头、汉堡、烧鸡两种医疗箱。这个地方我打的很细，因为右边这里是一个比较好的分支，里边有宝箱，但是左边的主路上会冲出来几个敌人，他也能够爆出来东西。所以说，我就先把东西拿全了，再走的右路。大家如果不是注意收集的话，其实可以不用玩的这么细。但是玩当年这些老游戏嘛，也不是为了着急通关。来到了第六关的 BOSS 战，第六关的场景叫做街道，或者说叫做巷战，所以我就不大理解啊。巷战里边竟然会出现敌方的这种堡垒一样的 BOSS， 本关出现了能够发射毒气的敌方单位。你如果戴着防毒面罩的话，它就伤害不到你了。但是你要注意，毒气弹爆炸的时候，咱们的毒气面罩是防不了的。所以说，你不要被它爆炸的火花崩到。第七关来到了港口，这里连续四个汉堡。
其实我觉得我这次玩呢打的已经很细致了，就是不知道有没有错过的一些隐藏道具啊。昨天我翻看了一下留言，没有小伙伴给我补充漏掉的隐藏，所以不知道今天有没有人补充啊？而且昨天有小伙伴留言说：“大叔啊，战场之狼这款游戏我小时候玩过，但是怎么跟你的这款不一样？我玩的是世界 MD 的版本，而且玩的是里边的原创模式。”因为这个版做的真的很良心，它是两个模式，一个是街机的经典模式，等于是把街机的那个版本给复刻了。原创的模式最大的特色是，咱们可以使用五个作战单位，而且人物可以升级，而且有商店。我激光的这个角色就是有防毒面罩的。所以说，刚才在毒气里边就没有掉血。这样的话，我大概是满了三个角色吧。使用火箭筒的那个角色参数还比较低，因为平时我也不用它呀，它真的是太难用了。这个地方先清一下箱子，再往前走。前方的侧面有几个敌人，他们位置的安排让我想起了《赤色要塞》第四关，有一种发射很多黑色球状子弹的战车，它就埋伏在小路的尽头。你如果往前带卷轴，不小心。很容易就会被它秒掉，而且它的攻击范围还很广。等你反应过来的时候，你已经没有空间躲了。感觉第三个角色的参数也加的差不多了。可能第三个角色的定位是攻击力非常高，但是移动速度比较慢，一个力量型。因为他把武器升满的话，需要的力量道具很多，可能是打 BOSS 比较好用，不过需要近距离。那这款游戏近距离作战实在是太危险了呀！大家注意，这里有一个血量上限的道具，可以买，但是买了之后会涉及到一个问题，在下一关咱们会一无所有吧。但也无所谓了，主力的角色的属性都已经满了，够用了。这里去一下右边的隐藏，血量的上限好像都满了吧？每个人物的血量上限也是不一样的。这里就是港口的尽头了，涉及到一场 BOSS 战。这个 BOSS 和《赤色要塞》的第三关 BOSS 也有相似的地方。咱们需要打三个部分，先是船首，再打船尾，再打中间。激光打 BOSS 真的是太快了！船尾应该先清船舱，因为船舱可以出现多个小兵，它是多个火力点，这样你需要优先的解决。而且打船尾的时候，咱们的屏幕往上移动了。人物现在进到了水里，进入到水里之后，有一个影响，就是咱们的移动速度变慢了。这款游戏做的也是比较真实啊，对咱们来说这是一个不利的因素
所以打最后的部分的时候，我就使用了好几发炸弹。第八关，敌方的巢穴，敌方的隐藏处。本关的流程超级的长，其实我觉得可以分成两个关卡。但是当年的很多游戏比较执着于八这个数字，很多游戏都是坚持做八关。尤其是加密平台的，这里就救出了最后一个同伴，他的参数上限真的低呀、啊，威力也是三，移动速度也是三，但他的武器的性能比较好，可以跟踪。发射的时候需要注意，不要一次性的把所有子弹都扔出去。这样，如果敌人近身的话，你的子弹还没有爆炸，那就失去对自己的保护能力了。给大家演示了一下使用跟踪弹的角色。而且刚才的轨道上经常会出矿车。咱们如果快速的往前带屏幕，让轨道的边缘出现，这样矿车就消失了，非常神奇。不然的话，它就会一直的刷新。敌方基地的飞机都没来得及起飞，好像很多的游戏都有类似的桥段，就是到了游戏的后期。你冲进了敌方的基地，或者仓库，或者是军火库，对面的兵器没来得及使用，包括战车、还有飞机等等，咱们就可以非常开心的拆了每一个宝箱我都想收集啊，防弹衣差一个，不知道是我没找到，还是游戏当中就是少一个。防毒面具也不足，不够五个。这里如果我不是使用激光的话，这个战车我是不会拆的，直接拆门，然后就进屋了。这里有一个比较重要的隐藏，是商店，而且呢它是打折的，所有的商品都是一块钱。买一下炸弹，还有力量，血上限。另外大家注意这个蓝色的瓶子。它是复活道具，纸条是记载着本关的隐藏要素信息。跟踪弹的力量提升上来了，所以说可以用一下。而且前面有一个版面，用它是比较好用的。小黑屋。右边应该是有两个箱子的，回血的道具，小
看到这里回血的道具，我可能还少总结了一种，有烧鸡啊，那就是菠菜、汉堡、烧鸡，还有火腿，再加上两种医疗箱，六种。这个场景出去之后，这个角色就下岗了呀。还是把我最爱的喷火枪拿出来，看他这个喷火枪啊，又粗又威猛，这谁能不喜欢啊？这里有三道电网，其实这个场景让我很恍惚啊，想起了红白机平台的《魂斗罗初代》第二关，你向上一推方向就会被电到最终 BOSS 是一个导弹，它的本体不攻击，但是旁边有两门小炮，发射导弹来打你。我感觉当年的太多游戏啊，最后 BOSS 都是拆导弹。刚才的两个电网是有技巧的，咱们需要提前把它引出来，让它发射，然后咱们再往后退。如果你在电梯上站位比较靠后的话，就只能硬吃了，这个伤害还是很高的。最终 BOSS 战，等最终 BOSS 的壳被攻击的部位出现，咱们再进行输出。了，闪光了，激光拆它就是快呀、啊。这里如果有炸弹的话，就更快了。打完，那好吧，这样一款世嘉 MB 平台的《战场之狼二代》原创模式，就给大家录制到这里。感谢大家收看，咱们下个游戏再见。